Bismillahirrahmanirrahim Our next word is Criteria Criteria ka matlab hota hai A principle or standard or test by which something may be judged or decided Meaning ek aisa asool ya meyar ya koi azmaish ka tariqa test jis ke zariye hum kisi cheez ki quality ko जांचते हैं या जिसके मुताबिक हम फैसला करते हैं उसे क्राइटेरिया कहा जाता है तो इसका उर्दू मीनिंग होगा जांचने का असूल या मैयार लेट्स सी एग्जांपल सेंटेंसेस आवर एग्जांपल सेंटेंसेस व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी तो طالب علم کی قابلیت کی پیمائش کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار یا کون سا کرائیٹیریا استعمال ہونا چاہیے یا کون سا معیار استعمال ہونا چاہیے to study MBBS in Barbados at Victoria University of Barbados, students need to fulfill certain conditions. Eligibility criteria helps us to maintain the quality check on admissions and ensure that university adheres to all statutory requirements. So, eligibility criteria is the eligibility criteria. If eligible a particular institution mein admission lene ke liye masalan agar hum baat kare punjab college ya superior college ki ya reader college ki to wahan pe unhone mukhtalif eligibility criteria rakhe hote hain matlab wo kehte hain ki 85% pe jo hai wo free admission hai aur 75% mein itni concession hai aur itne marks honge to admission hoga is tarah mdcat jo hai wo bhi admission hone ke baad aggregate banate hain aur फिर एग्रीगेट जो ओपन मेरिट का एक लिमिट बता देते हैं मसलन लास्ट टाइम 87 पॉइंट समथिंग था तो ये क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स कितने मार्क्स होंगे तो वो एडमिशन का के लिए एलिजिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा तो क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टैंडर्ड या मैयार लेट्स सी सिनोनिम्स स्टैंडर्ड तो क्राइटेरिया का पहला सिनोनिम है स्टैंडर्ड मैयार और प्रिंसिपल असूल जांचने का असूल मैयर मैयर होता है पेमाइश करना या किस चीज को जांचना अंदाजा करना और बेंचमार्क बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड बाय व्हिच समथिंग इज एवैल्यूएटेड कोई ऐसा मैयार जिसके जरिए किसी दूसरी चीज को जांचा जाए या उसकी पेमाइश की जाए टच स्टोन टच स्टोन का मतलब होता है कसौटी या मैयार मतलब ये एक ना टच स्टोन एक पत्थर है यहां पे दिखाया गया है तो इसके ऊपर सोने को रगर कर परखा जाता था इसके ऊपर सोना सोने का पीस लेके उसको उसकी एक लाइन लगाई जाती है रगड़ा जाता है और उससे पता चल जाता है कि ये सोना जो है गोल्ड ये कितना खालिस है प्योर है ठीक है ये खास तौर पे उस गोल्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो इम्प्योर हो यानी जैसे किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके जेवर बनाने के लिए बनाया गया जिसे हम अलाय बोलते हैं तो बेसिकली इट यूज्ड टू चेक स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड अलाय उसे हम टाइसटोन बोलते हैं तो ये भी एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज हो सकता है तो यहां पे टेस्ट टेस्ट सिंपल आजमाइश और फार्मूला फार्मूला जिसके जरिए हम किसी चीज की पेमाइश को चेक करें या स्केल भी इसे हम कह सकते हैं तो ये सारे जो हैं ये क्राइटेरिया के सिनोनिम्स हो सकते हैं तो लेट्स सी एंटोनिम्स एब्रेशन एब्रेशन होता है कैदा की खिलाफ वर्जी या हट जाना किसी चीज से जो असूल से हट के हो मसलन हाथ की पांच उंगलियां होती हैं ये एक असूल है ये क्राइटेरिया है कुदरत का कि हाथ की पांच उंगलियां होती हैं और अगर छह हो जाएं तो ये असूल से हट जाएगा इस सिचुएशन को हम एब्रेशन बोलेंगे तो इस तरह जो असूल से हट जाए उसे एब्रेशन बोलते हैं और ये इसका एंटोनिम हो सकता है पॉसिबिलिटी वाले पॉसिबिलिटी होता है वाले इम्कान या वो गुमान करना या मुमकिन होना किसी चीज का तो ये भी इसका एंटोनिम हो सकता है फैंसी फैंसी का मतलब होता है गुमान करना या कयास करना डेविएशन डेविएशन होता है इनहराफ किसी चीज से हट जाना जैसे एब्रेशन में मैंने क्लियर किया है तो एब्रेशन और डेविएशन एक ही बात है कि एक चीज जो है वो रेगुलर कायदे से हट जाए अपने और उसे हम बोलेंगे डेविएशन तो कंजेक्टर या चेंज चेंज होता है तब्दीली तब्दील हो जाना और कंजेक्टर कंजेक्टर का मतलब होता है गुमान करना या ख्याल करना मेरा एडमिशन हो सकता है क्राइटेरिया से जो हट के होगा 
तो वो डेविएट करेगा मीन सिंपल वर्ड है डेविएट चेंज या कंजेक्ट तो ये इसके एंटोनेम्स हो सकते हैं और नेक्स्ट वर्ड इज डेंटली डेंटली का मतलब होता है इन एन अट्रैक्टिव केयरफुल वे स्पेशली यूज अबाउट सम थिंग स्माल और हैविंग स्माल मोमेंट्स मीन डेंटली जो है वर्ड ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी काम को बहुत एहतियात के साथ या बहुत खुश असलूबी से या नफासत से कर रहे होते हैं जैसे घर में मेहमान आ जाए तो उनके सामने जो चीज़ें पेश की जाती हैं वो बड़ी नफासत के साथ और डेलीकेटली अंदाज से पेश की जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं डेंटली डेंटली का मतलब होगा इन डेलीकेट मैनर इन डेंटी मैनर और डेलीकेटली यानी बहुत नफासत और नज़ाकत से बड़े खुशकुन या दिलपसंद अंदाज से कोई काम करना उसे कहते हैं डेंटली तो उर्दू मीनिंग होगा इसका नफासत के साथ तो लेट सी एग्जाम्पल सेंटेंसेस ही प्रेजेंटेड अ प्लेट ऑफ टाइनी सैंडविचेस डेंटली अरेंज्ड इन रिंग्स इन द फ्रंट ऑफ गेस्ट यानी उसने सैंडविच कि एक छोटे छोटे सैंडविच के टुकड़ों की एक प्लेट जो है वो मेहमानों के आगे रखी जो बड़े डेंटली अंदाज से तरतीब शुदा थे यानी बड़े नफासत से और नज़ाकत के साथ जिन्हें जो रिंग की शक्ल में रखा गया था ही कैन रीड अ वाइट नैपकिन अपॉन हिज आर्म एंड हेल्ड द कप ऑफ वाइन वेरी डेंटली विद थ्री ऑफ हिज फिंगर्स तो वो अपने हाथ में सफ़ेद कलर का रुमाल उठाए हुए था और अपने तीनों उंगलियों के साथ उसने बड़े डेंटली अंदाज से शराब का एक कप पकड़ा हुआ था तो डेंटली मीन नफासत से या नज़ाकत से किसी चीज़ को करना उसे हम डेंटली बोलते हैं तो लेट्स सी सिनोनिम्स पहला सिनोनिम डेंटली का होगा डेलीकेटली डेलीकेटली का मतलब होता है नफासत से या महराना तौर पर एलिजेंटली एलिजेंटली का मतलब ये होता है नफासत से और ग्रेसफुली खुशसलूबी से एसक्टली लतफत से या पाकिजगी से प्रैटिली प्रैटिली का मतलब भी होता है खुश असलूबी से बड़े अच्छे अंदाज से कोई काम करना उसे हम बोलते हैं प्रैटिली ठीक है नीटली नीटली का मतलब होता है सफाई से या खुश असलूबी से कोई काम करना तो सिंपल जो है ये मतलब इसका होता है डेलीकेटली ठीक है एंटोनिम्स इन डेलीकेटली यानी भद्देपन से या नाशाइस्तगी से कोई काम करना उसे हम बोलते हैं इन डेलीकेटली ग्रोटेसिकली ग्रोटेसिकली का मतलब होता है बेढंगे तरीके से भद्देपन से जिसका कोई ढंग ना हो बेढंगे तरीके से काम करने को हम बोलते हैं ग्रोटेसिकली रफली रफली होता है गैर महजबाना तौर पर गैर महजब तरीके से कोई काम करना उसे हम बोलते हैं रफली आकवर्ड आकवर्ड ली आकवर्ड ली निकला है आकवर्ड से आकवर्ड का मतलब होता है बद सलीका आकवर्ड जिसे सलीका ना हो काम करने का तो आकवर्ड ली यानी बद सलीका अंदाज से कोई काम करना उसे हम बोलेंगे आकवर्ड ली और केयर लेसली बेहतियाती से एफर्ट फुली एफर्ट फुली होते हैं बड़ी एफर्ट के साथ कोशिश के साथ कोई काम करना यानी वही बंदा एफर्ट के साथ काम करता है जो आ, माहिर ना हो तो मेहरा माहिर बंदा जो है वो बड़ा आसानी से काम कर लेते हैं और अनकेयरफुली अनकेयरफुली होता है बेहतियाती से डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्टी होता है मुश्किल से ग्रेस लेसली बेढंगे अंदाज से और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंसिंग डिस्पेंसिंग वर्ड निकला है डिस्पेंस से और इसका मतलब होता है टू गिव आउट थिंग्स स्पेशली प्रोडक्ट्स सर्विसेज और अमाउंट ऑफ मनी को रकम या कोई चीज़ें या कोई खदमात जो है वो किसी शख्स को देना उसे हम कहते हैं डिस्पेंस डिस्पेंस का मतलब होता है तकसीम करना कोई चीज़ हम किसी दूसरे शख्स को दे देते हैं तकसीम करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्पेंसिंग लेकिन डिस्पेंसिंग जो है ये आजकल एक ब्रांच है मेडिकल की जिसके अंदर 
वर्ड जो है ये डिस्पेंसिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका मतलब ये होता है कि किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के ऊपर मेडिसन को बतौर जाप पेश करना जैसे कोई पर्सन जो है पेशेंट जाते हैं मेडिसन लेने के लिए तो आगे पर्सन खड़ा होता है वो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की देखते हैं और उसको पढ़ने के बाद उसके मुताबिक मेडिसन जो है वो निकाल के दे देता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पेंसिंग तो डिस्पेंसिंग का मतलब ये भी होता है टू प्रिपेयर मेडिसन एंड गिव इट टू पीपल एज अ जाब तो बतौर जाब जो है वो मेडिसन को तैयार करना और उसे लोगों को देना डिस्पेंसिंग कहलाता है तो डिस्पेंसिंग का उर्दू मीनिंग होगा तकसीम करना या दवा देना तो लेट्स सी एग्जाम्पल सेंटेंसेस इट इज़ इन लीगल टू डिस्पेंस ड्रग्स टू चिल्ड्रन अंडर सिक्सटीन तो सोलह साल से कम बच्चों को मेडिसन या ड्रग्स डिस्पेंस करना गैर कानूनी है तो यानी सोलह साल से कम बच्चों को मेडिसन डिस्पेंस नहीं करनी चाहिए अगर करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा लेट्स सी सिनोनिम्स डिस्ट्रीब्यूटिंग तो डिस्पेंसिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी तकसीम करना अलाटिंग अलाट का मतलब ये होता है तकसीम करना ख़ास तौर पर जायदाद वगैरह की तकसीम की जब बात हो तो हम वर्ड अलाटिंग यूज़ करते हैं बेस्टोइंग बेस्टो से निकला है अता करना फ्राहम करना प्रोविजन फ्राहमी प्रोवाइड से निकला है अप्लाई सप्लाई का मतलब ये होता है फ्राहम करना और लेट्स ये एंटोनिम्स लिमिट लिमिट का मतलब होता है रोकना यानी किसी को ना देना उसे कहते हैं लिमिट लिमिट का मतलब हद भी होता है सरहद भी होता है लेकिन यहाँ पे लिमिट का मतलब यही होता है रोक लेना किसी बंदे को कोई चीज़ ना देना तो ये इसका एंटोनिम बन सकता है डिस्पेंसिंग का कीप कीप का मतलब ये होता है रोकना बरकरार रखना अपने पास रखना होल्ड होल्ड का मतलब यही होता है रोकना काबिज होना किसी चीज़ को अपने पास काबू करके रख लेना रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन का मतलब होता है बाज रखना किसी को कोई चीज़ ना देना और रिटेन रिटेन का मतलब ये होता है बरकरार रखना अपने पास रखना और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट डिस्प्यूट का मतलब होता है एन आर्ग्यूमेंट और डिस एग्रीमेंट इस्पेशली एन ऑफिशियल वन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स और टू कंट्रीज विद कामन बॉर्ड आई मीन डिस्प्यूट का मतलब होता है एक झगड़ा या तनाज़ा या एक ना इतफाकी होना डिस एग्रीमेंट होना जो ख़ास तौर पर दो वर्कर के दरमियान या दो एम्प्लॉयर के दरमियान होता है ऑफिशियल तौर पर यानी दो वर्कर एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो झगड़ा हो जाता है या तनाज़ा होता है उसे हम डिस्प्यूट बोलते हैं या दो ममालिक जिनका बार्डर जो है कामन है जिनकी एक सरहद कामन होती है मुश्तरक होती है तो उनके दरमियान अगर कोई तनाज़ा या झगड़ा हो जाता है तो उसको हम डिस्प्यूट बोलते हैं तो इसका उर्दू मीनिंग होगा तकरार तनाज़ा या अख्तिलाफ लेट्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस पुलिस हैव डिफ़िकल्टी इन डीलिंग विद डोमेस्टिक डिस्प्यूट तो घरेलू झगड़ों के मुतल घरेलू झगड़ों के साथ डील करना पुलिस को बहुत मुश्किल होता है यानी जो पुलिस है उसको घरेलू मसाइल या झगड़े हल करने के लिए बहुत दिक्कत पेश आती है ही हैड अ डिस्प्यूट विद हिज वाइफ वो अपनी बीवी से तनाज़ा या अख्तिलाफ रखता है या उसका बीवी के साथ कोई झगड़ा है ही डिसाइडेड नॉट टू बिल्ड द फेंस बिकॉज देर वो डिस्प्यूट बाई द नेबर्स तो उसने फैसला किया कि वो फेंस यानी बाड़ नहीं बनाएगा बिल्ड नहीं कर, करेगा क्योंकि उसका नेबर जो हमसाय हैं उनके साथ झगड़ा था बिकॉज देर देर व डिस्प्यूट्स बाय द नेबर्स जो नेबर थे वो झगड़ा झगड़ों में मुबला थे या अख्तिलाफ राय रखते थे उनके दरमियान उनका तनाज़ा था इसलिए इसने फैसला किया कि वो बाढ़ नहीं लगाएगा तो होप यू अंडरस्टैंड कि डिस्प्यूट का मतलब होता है तनाज़ा या झगड़ा जो दो वर्कर के दरमियान हो सकता है या दो ममालिक के दरमियान हो सकता है लेट्स सी सिनोनिम्स डिस्प्यूट का पहला सिनोनिम है डिबेट डिबेट होता है बहस करना या झगड़ा करना डिस्कशन डिस्कशन का मतलब होता है मुबासा बहस मुबासा करना डिस्कोर्स बातचीत करना 
یا جھگڑا کرنا جو بہت زیادہ لمبی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے دو پرسن کے درمیان اسے ہم بولتے ہیں ڈسکورس ڈسپیوٹیشن ڈسپیوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا ڈسپیوٹ سے ہی نکلا ہے بحث کرنا اور آرگیومنٹ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا یا تنازع کنٹینشن کنٹینشن کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا جیسے اس کا ایک ایڈیم بھی ہے بون آف کنٹینشن یعنی لڑائی کی جڑ تو کنٹینشن کا مطلب ہوتا ہے لڑائی یا جھگڑا ڈس ایگریمنٹ نا اتفاقی آلٹرکیشن بیس یا جھگڑا لیٹ سی اینٹو نیمس کنٹریکٹ کنٹریکٹ ہوتا ہے معاہدہ ہو جانا یعنی جھگڑا ختم ہوا اور آپ ایک معاہدہ ہو گیا تو اس کو ہم بولتے ہیں کنٹریکٹ ٹریٹی یا ارینجمنٹ ارینجمنٹ ہوتا ہے ایک ترتیب دینا ایک انتظام ہو جانا کسی بات کا ٹریٹی ٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ یا سولہ نامہ پرامز پرامز کا مطلب بھی ہوتا ہے وعدہ کرنا یا اقرار کرنا ہارمنی ہارمنی کا مطلب ہوتا ہے تناسب ہونا یا مطابقت ہونا پیکٹ پیکٹ کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ یا سولہ نامہ کنفارمٹی کنفارمٹی کا مطلب ہوتا ہے موافقت یعنی دو چیزوں کا آپس میں ام اہنگ ہونا یعنی اب ان کا میل جول ہو جانا جھگڑا ختم ہو جانا اس سے ہم بولتے ہیں کنفارمٹی کنکرینس کنکرینس کا مطلب ہوتا ہے منظوری یا مرضی یعنی جھگڑا ختم ہو جائے تو فیصلہ منظور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کنکرینس تو یہ ورڈ جو ہیں اس کے انٹونیمز بن سکتے ہیں